de algunas cosas, ¿no? Y vamos a entrar en, en ciertos detalles que envuelven un poco al pianismo jazzístico, al pianismo eh, en solitario, pero también a la vez eh, que envuelven a, a, a algunas salidas que podemos tener dentro de lo que sería el ámbito musical. A veces estamos estudiando, ¿no? Esto quizá vaya para los alumnos, pero los alumnos de la vida somos todos, y esto es, va para todos vosotros. No, pero los alumnos musicales, eh, a veces cuando estamos estudiando, de alguna manera, se nos, se nos nubla el futuro pensando que solo hay como un camino a seguir. Y todo esto lo digo con cierto conocimiento de causa, dado que yo estudié aquí eh, el grado medio, luego estudié el clásico, luego acabé estudiando jazz, ahora a veces compongo, ¿no? Y de alguna manera lo que intento enviaros con este mensaje es que abrir un poco la mente, abrir el oído también a escuchar otros estilos, a atreverse a hacer otras cosas siempre va a ser positivo y va a ser enriquecedor tanto para la que lo experimenta como para quien está a, a, a su alrededor. ¿no? Dicho esto, acabo de tocar un tema de Duke Ellington, que es un gran pianista histórico que ha dejado la, la historia del jazz, que a su vez ha sido director de Big Bangs con un largo recorrido. Tiene Big Bangs desde los años 30 hasta los años 70 con diferentes estilos que de alguna manera representa la grandeza que se puede tener a lo largo de toda una carrera, ¿no? como variar tu lenguaje. Y he hecho un pequeño arreglo, una pequeña rearmonización también, y aprovecho a decir porque los tandas de jazz, cuando hablamos de canciones dedicadas a este estilo de música, casi nunca son inmutables, siempre tiene algún color, algo que el intérprete, ya sea piano solo, ya sea quinteto, ya sea a trío, eh, deja impregnado en la versión que realiza. ¿no? Y ahora voy a empezar con un tema, voy a decir que iba a acabar ya, por cierto, no, no, ahora voy a empezar un tema, con un tema que la verdad es que no recuerdo de quién es, pero sé que es un estándar que se ha tocado muchísimo y que de algún modo voy a intentar eh, pasarlo de, de algo más abierto a un ejemplo más claro. ¿no? Este tema se llama Have You Met These Jokes.
Story, pero era prou major i ha tocat en, en els grans de la, del jazz i bueno, no vaig introduir massa més. Fable Me.
Beatriz. Es un tema de Sam Rivers, pero está, está compuesto totalmente eh, desde una perspectiva de balada. Que de alguna manera, eh, esto es lo interesante también a veces del jazz, ¿no? donde el repertorio está bastante vivo y cada uno puede, como hemos comentado antes, tocar su, su versión. ¿no? Ahora sí que voy a tocar eh, una balada que se llama I Fall in Love Too Easily. Que creo, bueno, diría que el, así el músico que más famosa la ha hecho es el trompetista y cantante Chet Baker, aunque es una balada que ha tenido, eh, no voy a exagerar, miles de versiones solo. Así que.
diríamos que sería de la época del ragtime, pero un pianista que se llama Telón Monk eh, cogió el mismo tema y hizo esta armonía que le puso por encima. ¿no? Y aunque de alguna manera es un estándar también muy, muy tradicional, eh, suena de esa manera, ¿no? un poquito más moderno, anguloso. Para acabar voy a hacer un tema de Cole Porter, que es también uno de los grandes compositores donde se han sacado muchísimos estándares de jazz. Un tema que es bastante conocido, que se llama Night and Day, que se ha utilizado en bandas sonoras, en musicales, de hecho creo que el origen es de un musical de Broadway. Así que nada, espero que os haya gustado.
si Federico, que nos queremos cinco o seis personas, yo os puedo tocar un tema más. Luego ya veremos dónde vamos a celebrarlo. Aquí. Thank you. 